Ons gaan um, die volgende thema doen van groot 6, wat getalsene is. Nou, getalsene is baie, baie belangrijk, vir alles mens wil bou, om seker te maak die kinders sy algebra um, vermoens, sy, sy grondslag is, is goed geleid. So die eerste denkje wat ons net wat nogal belangrijk is, as ek kom by getalsene, is iets wat gelijk en nie gelijk nie. Nou, kinders is baie geneig om hierdie hoofd te verwarren, want hulle, hulle denk as daar is gelijk aan is, dan is het net een antwoord. Maar het is baie belangrijk om vir die kinders te leer, dat die is gelijk aan beteken net, dat die antwoord moet die selfde wees aan beide kanten. Wat beteken wat ook al ek aan die linkerkant hee, moet ek ook aan die rechterkant hee. En dit bepaal dan of iets gelijk is, of nie gelijk is nie. So dit is nie net die feit dat ek, dat ek sommetjies uitwerk of so nie, dit gaan letterlik oor die een kant is precies die selfde en is gelijk aan die ander kant. So as ons kijk na die voorbeeld wat ek net hier so het, dit sê 347 plus 249 en dan moet jy nou sê of het gelijk is of nie gelijk is aan 249 plus 347 nie. Nou baie baie makkelijk vir die kinders om dan nou net weer te onthou, dat as jy sien dat is 347 aan een kant, en jy sien hy is aan die ander kant ook, dan balanceer hy. Jy sien dat is 249 aan een kant, dan is 249 aan die ander kant, wat beteken dit balanceer uit. Wat dan natuurlijk gaan beteken, ons gaan sê die twee is dan nou gelijk aan mekaar, want ek het die saaf dan die ene kant, so wat, as wat ek aan die andere kant het. So dit is die eerste dingetje wat baie belangrijk is vir die kinders om net seker te maak hulle verstaan. Die volgende ene is waar die stellings sy volgorde en die groepering van die getal in die saak maak nie. Baie kinders is geneig om iets heel te maak, te gaan slaan en uitwerk en seker te maak, Dat, um, dat die goed is, gelijk is en so, wat baie, baie tyd wat per tyd waar het net baie eenvoudig kan wees. Um, die is die enige waar ons gaan kyk gaan sommer die plus wees, wat dan gaan beteken, sê nou maar ek het iets soos 76 plus 39 plus 21 en ek wil weet of het gelijk of nie gelijk is aan 76 en dan het ek een haakie hier so achter. So nou wil ek weet, is die een kant gelijk aan die ander kant of nie? Maar dit is baie belang vir die kinders om te onthou, dat die volgorde en die groepering van die getalle, maak nie saak wanneer ons plus of maal nie. So omdat daai nou een haakie is aan die een kant, en daai is een haakie aan die ander kant, beteken nie schielik dat hulle nie gelijk is nie. So weer eens moet ons denk aan een, aan een weegskool of een balanceerskool, ons sien nie soos die 76, die soos die 76, 39, 39, 21, 21, fantasties, dit beteken dit is gelijk. So dit is baie belangrijk vir kinders om die concept van jullie te verstaan, en nie net, nie net die, die, soos die theorie daar achter nie, hulle moet die concept verstaan van wat aan die ene kant is, moet aan die ander kant wees, en wanneer ek plus of maal, maak die volgorde en groepering nie saak nie. Nog een voorbeeld wat dit kan wees, is sinema as jy 19 maal 30, mal 21, en dan het ons um, 19 mal 21, mal 30. Weer eens, mal, maak ons goed is nie, saak nie. As ons nou dink, soos ons sien weer eens, mal, want ons dink aan een eenvoudige concept, soos, 3 mal 4 is selfde as 4 mal 3. So as ons die selfde goeders het aan die ene kant, beteken dit dat ons ene kant wel gelijk is aan ons ander kant. So ons het een 19, en een 19, een 30, en een 30, en een 20, en een 20. En ons besef dat hulle is gelijk, want mal is soos plus, want ok, dit is maar repeated addition, so dit beteken my dat ons herhaal plus te constant om te vermenigvuldig ook, so dit sal hulle ook help om so reel te onthou. Daar moet hulle ook onthou dat dit baie belangrik is, dat wanneer stellings en volgorde en groepering van getalle, waar het baie belangrik is, is by minus en deel, want dit is die enigste plek waar het baie, baie, baie saak maak, want as ek bijvoorbeeld de stelling het, soos 40 minus 20, dan weet ek 40 minus 20 is 20, maar nou wil ek weet of die selfde is, as 20 minus 40, maar net omdat, net omdat ek die selfde getal het, moet ek logisch gaan denk hier, so ek moet gaan kyk, 40 minus 20, dis 20, 
20 minus 40 beteken ek het een kleiner getal minus een groter getal, wat beteken ek gaan in die negatieve ingaan, so ek gaan minus 20 hees, so dit beteken verseker, hierdie stelling is glad nie gelijk aan mekaar nie, want ek het nie aan die ene kant, wat ek aan die ander kant het nie. So dit is waar waar belangrijk vir die kinders om die concept te verstaan, dat jy wat nie aan die ene kant het, kan jy aan die ander kant ook hee, maar jy moet seker maak dat het uitwerk. So nog een voorbeeld van dit is as ons bijvoorbeeld gaan deel, en jy het iets soos cinema, 80 gedeeld door 2, en jy wil weet of het gelijk is aan 2, gedeeld door 80, weer eens, logies moet ek gaan denk jy oor, as ek denk 80 gedeeld door 2, weet ek, dis 40, maar nou het ek 2, wat een baie klein getalletje is, en nou moet ek my 80 in deel, dit is, dit is, dit is onmoendlik vir, vir ons om nou so iets te kan vraag, so dit moet automatisch weer kind uh, uh, indikasie wees, dat hierdie twee stellings glad nie gelijk is aan mekaar nie. So dit haal prachtig as mens, en mens moet vir hulle die theorie achter die verduidelik van hoekom is dit so. Hulle moet kan verstaan dat um, die volgorde en die groepering van die getalle is baie belangrik. Hulle moet verstaan dat plus en maal is amper half die selfde concept, want as ons aanhoudend plus is het eindelijk maal en die saakte met minus en deel hulle twee behoort saam en dan wees ons vir hulle die, die prakties daarachter. So as mens dit vir hulle verduidelik dan verstaan hulle net baie beter. Dan ook in hierdie, in hierdie concept het ons verschillend die botmaas reel wat ons baie gaan toepas so ek gaan net so lichies raak op om nou want in die volgende in die volgende video sal ons bykie meer daar uitbrei maar ook dit baie baie belangrijk om hierdie vir die kinders te leer en vir hulle te leer dat deel en maal gaan saam, alhoewel hulle apart, soos hulle is dis eerst division, dan multiplication, maar as hulle in die selfde sin is, werk ons van links na rechts, en die selfde natuurlijk is so met addition en subtraction, wat dan nou beteken, as ek hulle twee saam in die selfde getal sin het, werk ek van links na rechts. Het gewone voorbeeld daar, soos net, as ek bijvoorbeeld het 18 minus 6 mal 8, minus 6, dat is dit baie makkelijk om vir hulle te leer, dat hulle eers die haakies sy antwoorde moet kry. So ek gaan eers met uitwerk, 18 minus 6 is 12, mal 8 minus 6, wat dan 2 is, en dan sê ek eers, 12 mal 2 gaan vir my 24 gee. So dit is baie belangrijk dat die kinders verstaan, daar is die een haakies sy antwoord, daar is die ander haakies sy antwoord, en dan maal ek. So, dit is baie, baie belangrijk om vir hulle te verduidelik, dat ons eerst die haakjes moet uitwerk, maak nie so ek waar hulle staan nie, ons moet hulle eers uitwerk, voordat ons een makkelijker, makkelijker die antwoord gaan kry. So, dit is hoe belangrijk die haakjes is, want baie keer word die haakjes in die achterkant van een, van een sommige vraag, soos as ons bijvoorbeeld iets het, soos 18 plus 36 gedeeld door 9. Baie belangrijk vir kinders om te verstaan. Brackets, haakjes is eerste. Daai gedeelte moet ek eerste kry. Wat beteken ek raak nog nie aan die 18 nie. Ek doe niks met die 18 nie. En dan sê ek nie 63 gedeeld door 9. Maar natuurlijk nou vir my gaan 7 gee. En dit beteken my finale antwoord is 25. So baie belangrijk om vir die kinders die concept te leer dat jy eerst die haakjes moet doen en dan die rest van die stappe. So, ehm, um, Dit is die eerste gedeelte van getalsteling.